ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി കറിയാണ് ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നല്ല ചൂടുള്ള ചോറിലേക്ക് ഇത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കഴിക്കണം എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയോ അടിപൊളി കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഇത് മാത്രം മതി എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചിലരൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയുള്ളിയും പുളിയും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പുളി ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം ഞാനൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതി എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം അത് മുങ്ങി കിടക്കണ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും അത് കുതിർന്ന് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടിയിലാണ് ചട്ടി തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കറി ആയിരിക്കും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവര് ട്രൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി അത് കൂടുതൽ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കരിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തിന്നായിട്ട് അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നാലും അത് നല്ല മണവും ആ രുചിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് മിക്ക സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം തേങ്ങക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോറിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ഒരു മുട്ട പൊരിച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി അത്രേനെ ഉള്ളു നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാദാ മുളക് ചേർക്കുക അപ്പൊ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുളി ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുളി കൂടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി പുളി വേണമെന്നല്ല കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കറി വെക്കുന്ന പോലെ അല്ല അപ്പൊ അതെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ്സോളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ
ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി പിറ്റെന്ന് കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു 